ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇലക്ട്രോൺ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോ നോക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് എസ് ഐ എഞ്ചിൻ്റെ എം സി ക്യൂ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായി കണ്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു എസ് ഐ എഞ്ചിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് മെയിൻ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് അതുപോലെ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ ഒരു ഗാഡ്ജിൻ പിൻ കണക്ടിംഗ് റോഡ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ക്രാങ്ക് പിൻ ക്രാങ്ക് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ആണ് എന്താണ് മെയിൻ പാർട്സ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് സിലിണ്ടർ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് സോ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ജനറൽ ഫിഗർ കൊടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ജനറൽ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തു ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനേക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് ദ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ ടു എസ് ഐ എൻജിൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ അതായത് എസ് എൻജിനിൽ നമ്മളെ ഫ്യൂവൽ എങ്ങനെയാണ് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ ടു എ എസ് ഐ എൻജിൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ ടു ദി സിലിണ്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ക്ലോസ് ടു ഇൻലെറ്റ് വാൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ ടു ദി ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം നമ്മുടെ എസ് എഞ്ചിലിപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയും ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ക്ലോസ് ടു ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ക്ലോസ് ടു ദി മാനിഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഇത് എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസ് എൻജിൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇൻ എ എസ് ഐ എൻജിൻ ഡാഷ് വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസസ് ഡിക്രീസസ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ് എന്താണ് നമ്മളൊരു എസ് എ എൻജിനിലേക്ക് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്താ നോർമലി സംഭവിക്കുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലേ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി നോർമലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തത് ബൈ യൂസിങ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇൻ എ എസ് ഐ എൻജിൻ ബെറ്റർ ഡാഷ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഒറ്റൻഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം എസ് എ എൻജിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ എന്ത് എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക തെർമൽ മെക്കാനിക്കൽ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ നോർമലി എസ് എ എൻജിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറാണ് യൂസ് ചെയ്യാറല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയർ ഫ്യൂവൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം വെച്ച് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ബെറ്ററായിട്ട് ഏത് എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും റിലേറ്റഡ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഫ്യൂൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ എന്താ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഇൻ എൻ എസ് ഐ എൻജിൻ അതായത് എസ് ഐ എൻജിനിൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ കൊടുത്തു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ലോ മെയിൻറ്റെനൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ എന്താണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി അതായത് നമ്മൾ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കുറേ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കുറേ സ്പേസ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കൂടുതൽ ഏരിയ വേണ്ട ഫ്യൂൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഏരിയ വേണ്ടി വരില്ല ഫ്യൂൽ പാസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂൽ പാസ് ചെയ്യാൻ കുറേ സെപ്പറേറ്റ് പാസേജ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സിലിണ്ടറിലേക്ക് ആ ഫ്യൂൽ പാസ് ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് പാത്ത് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അടുത്
എക്സോസ്റ്റ് സെൻസർ എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ എയർ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് സെൻസർ അതായത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് സെൻസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എഞ്ചിൻ എക്സോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് സെൻസ് ചെയ്യും അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് സെൻസർ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ദി ഡാ സെൻസർ മോണിറ്റേഴ്സ് മാസ് ഓർ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂൽ അതായത് ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്ന എയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഫ്യൂലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൻസർ ഏതാണ് എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് സെൻസർ എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ എയർ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഏതായിരിക്കും എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ ആയിരിക്കും സോ ആൻസർ ഈ സി നെക്സ്റ്റ് വെൻ ദി എഞ്ചിൻ ഈസ് കോൾഡ് ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദി എഞ്ചിൻ ഈസ് ടിപ്പിക്കലി നോട്ട് ഡാഷ് അത് എഞ്ചിൻ കോൾഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഞ്ചിൻ നല്ല തണുത്ത് തണുത്തിരുന്ന സമയത്ത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രി വണ്ടി കൊണ്ടു വെച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല അല്ലേ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അന്നേരം ചോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും കുറേ സമയം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എഞ്ചിൻ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല സോ അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൻ ദ എഞ്ചിൻ ഈസ് കോൾഡ് ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ ഈസ് ടിപ്പിക്കലി നോട്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് നോട്ട് ഈസി നോട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ് നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും ഈസ് നോട്ട് ഈസി അല്ലേ ഈസ് യൂഷ്വലി നോട്ട് ഈസി പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് എന്താണ് ദ ടൈമിങ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്യൂൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദി ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ടൈമിങ് അതായത് ഫ്യൂലിന് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം ഏലെ കൂടി നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് കൂടി ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് കൂടുതൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ടൈം അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ടൈമിന് എന്ത് പറയും ഇഞ്ചക്ഷൻ ടൈമിങ് സെക്ഷൻ ടൈമിങ് കമ്പസ്റ്റൻ ടൈമിങ് നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആൻസർ ഈ ആയിരിക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻ ടൈമിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂലിന് ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ടൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഇൻ ഡാഷ് സിലിണ്ടർ ദി പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് ഫ്രം ബി ഡി സി ടു ടി ഡി സി ഡ്യൂരിങ് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഏത് സിലിണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഇത്ര പഠിച്ച എല്ലാറ്റിലും എത്ര സിലിണ്ടറുള്ളൂ ഒറ്റ സിലിണ്ടർ ഇല്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാറ്റിലും എന്താണ് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ ടു സിലിണ്ടർ ത്രീ സിലിണ്ടർ ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനൊന്നും നോക്കണ്ട അതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഹയർ വേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച എല്ലാം എന്താണ് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ആണല്ലേ സോ വൺ ഈസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഈസ് ടു ഡാഷ് ദി ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിമിന് ഇനീഷ്യ ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇനീഷ്യേറ്റ് ദി ഫ്ലെയിം ഇനീഷ്യേറ്റ് ദി ബേണിങ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇഗ്നീഷ്യൻ പ്രോസസ്സ് ഒബേസ് ദി ലോ ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് ഓഫ് ദി മെൻഷൻ ഇഗ്നീഷ്യൻ പ്രോസസ്സ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഫ്യൂൽ കൊടുക്കുന്നു അത് ബേൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നോർമലി കെമിക്കൽ എനർജി ഓഫ് ഫ്യൂൽ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു തെർമൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ എന്തായാലും കെമിക്കൽ എനർജി ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അവിടെ എന്താണ് കൺസർവ് ചെയ്യുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആണ് നടക്കുന്നത് ബി അടുത്ത് നോക്കുക ഇൻ ബാറ്ററി ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ദ എനർജി റ
ഡയനാമോ 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 വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സൈക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൈക്കിൾ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഡയനാമോ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഡയനാമോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയനാമോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആവുന്നത് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേ മെക്കാനിസം തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ബാറ്ററീൻ്റെ എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡയനാമോ ഒരു കണക്ട് ചെയ്യും വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എൻജിൻ വീൽ അനങ്ങും സോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡയനാമോ വർക്ക് ചെയ്യും ഡയനാമോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡയനാമോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവിടത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ബാറ്ററിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇത് വഴിയാണ് ഡയനാമോ വഴിയാണ് ബാറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററിയിൽ ചാർ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കുക ദി ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഡ്യൂട്ടി കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ അതായത് നമ്മൾ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസിലാണ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആണോ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആണോ ലാർജ് ഡ്യൂട്ടി ആണോ നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ ആണ് നോക്കുക നമ്മൾ നോർമലി ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വെഹിക്കിൾ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വെഹിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മളെ ബൈക്ക് സ്കൂട്ടർ അതൊക്കെ അതാണ് ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വെഹിക്കിൾസ് അതിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററി ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററി വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹെവിയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഹെവി വെഹിക്കിൾസിന് അതായത് നമ്മുടെ ട്രക്സ് ബസ് അതിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ ബാറ്ററി വേണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററി അടുത്തത് ഇഗ്നീഷൻ ടൈമിങ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഇഗ്നീഷൻ ടൈമിങ് അതായത് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ ചെയ്യുന്ന ടൈം വെച്ച് സ്പാർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിങ് അത് ഏതിനൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതിനൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എൻജിൻ സ്പീഡ് മിക്സ്ചർ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ ആണ് എൻജിൻ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മിക്സ്ചറിൻ്റെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ അത് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിന് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്താ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ അടുത്ത നോക്കാം അടുത്ത എന്താണ് ദി എഫക്ട്സ് ഓഫ് നോക്കിംഗ് ആർ നോക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നോക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്യൂൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സിലിണ്ടർ ചില സമയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിൽ പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫ്യൂൽ പാർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിൽ പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യും അത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിൽ പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ നോക്കിംഗ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിൽ പോയി ഫ്യൂൽ പാർട്ടികൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടിലാണ് നോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ കാര്യം നോക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ടാണ് എന്താ ആ സൗണ്ടായിട്ട് റിലേറ്റീവ് ചെയ്താൽ വരുന്നത് നോയ്സ് ആൻഡ് റഫ്നെസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സിലിണ്ടർ അവളെ റഫ് ആവും സോ എന്താണ് നോയ്സ് ആൻഡ് റഫ്നെസ് അതിനെയാണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഇൻ എസ് ഐ എൻജിൻ ഇഗ്നീഷ്യൻ ലാഗ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ആർ ഓപ്ഷൻ എന്താ ഡിക്രീസ്ഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ നോക്കുക നമ്മൾ എസ് ഐ എൻജിനിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇഗ്നീഷ്യൻ ലാഗ് വരും ചില സമയങ്ങളിൽ അല്ലേ ഇഗ്നീഷ്യൻ ലാഗ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കൂടുതൽ ഹൈ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഹൈ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇഗ്നീഷ്യൻ ലാഗ് കോസ് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കണം എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോപ്പറായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബേണിങ് നടക്കും അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഫ്യൂൽ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കത്താൻ കുറേ സമയം എടുക്കും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനീഷ്യലി ഫ്യൂൽ അതായത് ഫ്യൂൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷറിലായിക്കണം വെക്കണം സോ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നടക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബേണിങ്
randomly dispersed vortices of different sizes which become superimposed into air and petrol mixture flow stream അതായത് ഡേ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവം സോൾഡ് സമയത്ത് സോൾഡ് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ കൂടുതൽ വരും വളരെ കൂടുതൽ എന്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഈ നമ്മൾ സ്വേൾ എന്ന് പറയും ഈ കുറേ സ്വേൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ് കുറേ സ്വേൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ കുറേ സ്വേൾ വരുമ്പോൾ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിൽ കുറേ സ്വേൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കുക ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടർബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടർബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെലോസിറ്റി റേഞ്ചസ് ഫ്രം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമല്ലേ കമ്പനി സമയത്ത് ആ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ വെലോസിറ്റീൻ്റെ റേഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എത്രയാ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ ഒരു സ്പീഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഫ്ലെയിം ഇഗ്നീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇൻ സി ഐ എൻജിൻസ് ഫ്യൂൽ ഈസ് ഇൻജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബർ അറ്റ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡാഷ് ടി ഡി സി ഡ്യൂറിംഗ് കമ്പർഷൻ സ്ട്രോക്ക് അതായത് സി എ എഞ്ചിനിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ എങ്ങോട്ട് കമ്പസ് നമ്പറിനുള്ളിലേക്ക് ഫ്യൂൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അറ്റ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡാഷ് ടി ഡി സി ഡ്യൂറിംഗ് കമ്പ്രഷൻ ഓക്കെ അത് അത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡാഷ് ടി ഡി സി ഡ്യൂറിംഗ് കമ്പ്രഷൻ ഓക്കെ അത് ആഫ്റ്റർ ടി ഡി സി ആണോ ബിഫോർ ടി ഡി സി ആണോ അറ്റ് ടി ഡി സി ആണോ രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ ആണോ ആദ്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക ബിഫോർ ടി ഡി സി അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ബിഫോർ ആയിട്ട് അതായത് പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും പിസ്റ്റൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടി ഡി സിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫ്യൂൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും സാർ ബിഫോർ ആണ് ആൻസർ ചെയ്തത് ബിഫോർ ടി ഡി സി സിലിണ്ടർ ഫുള്ളായിട്ട് ടി ഡി സിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്